Y somos Fernando Ónega cada día a estas horas, como usted sabe. Buenos días, Fernando. Muy buenos días, Alcina. Bueno, tú me dirás, ¿cómo quieres que empecemos el curso? Pues, querido director, como es inauguración del curso, nos tenéis que poner al día de cómo se presenta. Mm. Lo digo porque la ABC asegura hoy que es el curso más incierto de la democracia. Y estos días hubo titulares que afirmaron que el gobierno se la juega en los próximos días con tantos decretos como quiere aprobar. Y hay muchos cálculos electorales y un par de encuestas y Torra anunciará mañana con toda delicadeza que o referéndum o ruptura y vuelve Pablo Iglesias de su permiso de paternidad. Ayudadnos, por favor, a entender el lío en que estamos metidos. Para abrir boca, Pablo, Pablo Casado, que lleva no sé cuántas inauguraciones de curso y ayer se envolvió en el manto de Suárez y nos sorprendió con la ley de la concordia frente a la ley socialista de la memoria histórica. Me preguntabas antes si memoria y concordia no son compatibles y yo siento una gran curiosidad por saber cómo se articula una ley de concordia desde la duda de si tan hermosa palabra se puede regular por una norma y por cuánto tiempo tiene que pasar todavía para que nuestros políticos pasen de ser analistas del pasado a ser estadistas del futuro. La otra noticia política de hoy mismo son las encuestas que en La Razón descubren un empate técnico del PSOE y del PP frente al último CIS que elevaba a Sánchez a los cielos y no sé si es el primer reconocimiento a Casado en forma de premio a su presidencia. La otra encuesta está en el español que da la victoria al PSOE pero también más pequeña que la del CIS y la duda de fondo de estas adivinanzas demoscópicas es si el debate vuelve a estar entre PP y PSOE como siempre porque los nuevos siguen sin esperanzas de tocar poder. Quizá la novedad sea que en ambos sondeos PP y Ciudadanos no suman mayoría absoluta. ¿Y el gobierno cómo está? Pues como lo hemos dejado en julio, tratando de mantenerse sin que le falle ninguno de los pedestales que los sostienen, tratando de salvar los presupuestos con una idea de Sánchez, pactarlos sobre todo con Podemos, que no sé si tranquiliza mucho a los mercados, y subiendo impuestos y haciendo equilibrios para conservar el apoyo de los independentistas con zanahorias y algunos palos en un mar de lazos amarillos. Y no nos engañemos, en septiembre... Y en todo el curso, la gran asignatura será, como el último año, Cataluña. La estabilidad del gobierno sigue siendo desconocida. Sí, es la, la gran asignatura y además en el calendario tenemos movilizaciones muy inmediatas. El señor Torra que acelera la carrera por la independencia y el juicio. Gran juicio en el Tribunal Supremo que también está ya ahí a la vista. ¿no? Y dice el señor Torra, abriré las cárceles si hay condena del Supremo. Y apunta Pera Aragonés de Esquerra hoy en el país. No tiene sentido pedir el voto y avalar la prisión del líder, es decir, de Oriol Junqueras. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno oriente a la Fiscalía para que los presos sean puestos en libertad. Pero la Fiscalía, la señora Segarra, sigue pensando que el proceso fue una insurrección violenta. Esa es la parte judicial. La meramente política es que el tándem Puigdemont-Torra no afloja, considera irreversible el camino hacia la independencia y Torra ofrecerá mañana su alternativa anunciada o referéndum de autodeterminación pactado o ruptura. Creo que estamos un poco peor que hace un mes. Así las cosas, ¿debe mantener Sánchez su propósito de entrevistarse con Torra en la Generalitat? Y algo que no es menos preocupante. ¿Se ha saltado por los aires el bloque constitucional en Cataluña con un PP que acusa a Ciudadanos de fomentar la confrontación y una Inés Arrimadas que acusa al PP y al PSOE de no ver el conflicto social? ¿La ruptura del bloque constitucional, quizá por razones electorales, es un regalo al independentismo? ¿Y cómo interpretamos la carta de hoy de Junqueras en el periódico con sus afectos a Évole o Serrat y su respeto a los discrepantes? ¿Intenta ser la vía razonable incluso cordial en el proceso? Por lo demás, hoy estamos pendientes de la sentencia belga al rapero Baltonic, pide comentario la propuesta de Echenique de liquidar los beneficios fiscales a los planes de pensiones, siguen por ahí los debates del sindicato de prostitutas y del uso horario, que es un buen entretenimiento en tiempos de tribulación, y se habla mucho de parón de la economía. Ignoro si es intoxicación contra Sánchez o hay indicios razonables. Habrá muchos días, infinitos días, para discutir estos asuntos. 
Pero no nos engañemos, querido Alcina. En este día, 3 de septiembre, pasa algo tan importante como todo eso. ¿Qué es que? Pasa, pues que los oyentes de Onda Cero tenemos ah. varios regalos. David el Cura en este programa, el nuevo capataz le has llamado, sí, sí. Juan Ramón Lucas en la brújula, y tú hasta las doce y media. Todo suena a innovación radiofónica. Es un lunes, creo que es un lunes para no apartar el oído del dial. Es un lunes del que del cura eh, Juan Ray y un servidor eh, confiamos en sobrevivir. ¿eh? <risa> Lo más que aspiramos en esta jornada es a llegar hasta el final enteros. Eh, 8 de la tarde comienza la nueva brújula. Con David el Cura tenemos la información todas las mañanas aquí a primerísima hora, a las 6 de la mañana. Es la hora favorita de este programa para John Müller. Me lo ha confesado hace un instante. Me ha dicho yo es que me levanto prontísimo, ¿verdad? 5 y media de la mañana. Así es. Y estoy encantado porque ahora, aparte de que yo salude a las 6 de la mañana, pues luego está del Cura explicando bien la información, que es lo que Müller pues igual echaba de menos un poco en el... <risa> el programa <risa> hasta ahora bueno Fernando que hasta mañana que hay que volver hasta mañana pues muy buenos adiós, días adiós adiós, adiós. Cuídate. más de uno en onda cero